வெல்கம் யூவர்ஸ் அது இரண்டாயிரத்தி பதினாறு ஸ்ட்ராங் வெல் ஒஹாயோ அங்க பல வருடங்களை வாழ்ந்துட்டு வர புரூஸ் மற்றும் மெலிண்டா தம்பதிக்கு இருபது வயதாகிற ஆனா அப்படிங்கிற ஒரு பொண்ணு இருக்காங்க அந்த பொண்ணு இருபது வயதாகிற ஜெஃப் அப்படிங்கிற பையனை லவ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இது ஆனாவுடைய வீட்லயும் தெரியும் சீக்கிரமா கல்யாணம் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கும் பொழுது ஆனா தான் பிரெக்னென்டா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் அது ஒரு பொண்ணு அப்படிங்கிற விஷயத்தையும் தன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் ஆன மெலிண்டா மற்றும் புரூஸ் கிட்ட சொல்றாங்க இத கேட்ட உடனே நம்ம கிராண்ட் பேரண்ட்ஸ் ஆக போறோம் அப்படின்னு நினைச்சு ரொம்பவே சந்தோஷப்பட்டவங்க அதே நேரத்துல தன்னுடைய மகள் இருபது வயதாகிற ஆனா மற்றும் ஜெஃப் கிட்ட இப்ப அந்த குழந்தையை வளர்க்கிற அளவுக்கு பணம் இல்ல அப்படிங்கறத நினைச்சு கவலையும் பட்டாங்க பிகாஸ் ஆனா லோக்கல்ல இருக்கிற ஒரு ரெஸ்டாரண்ட்ல வெயிட்ரஸா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஜெஃப் ஒரு சர்வீஸ் டெக்னீசியனா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாலுமே அவருடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து வெளியே வந்து தனியா ஒரு குடும்பத்தை சமாளிக்கிற அளவுக்கு பணம் அவர்கிட்ட இல்ல சோ ஆனாவுடைய பேரண்ட்ஸ் நம்ம தான் ஏதாவது சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு முடிவு பண்றாங்க சோ ஆனா கிட்ட உனக்கு சம்மதம் அப்படின்னா ஜெஃப் நம்ம வீட்டுக்கே கூப்பிட்டுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இதனால எல்லாருமே ஒரே வீட்டுல இருக்கலாம் குழந்தை பிறந்ததுமே இவங்களே பாத்துக்குவாங்க அது மட்டும் இல்ல ஆனா மற்றும் ஜெஃப் இப்ப வேலைக்கு போயிட்டு இருக்கிற பணத்தை சேவ் பண்ணி வச்சுட்டு தனியா போய் வாழுற அளவுக்கு பணம் சேர்ந்த உடனே நீங்க போகலாம் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாங்க தன்னுடைய பேரண்ட்ஸ்க்கு ரொம்பவே நன்றி சொல்லிட்டு தன்னுடைய பியான்சே ஜெஃப் கிட்ட உடனே இத கால் பண்ணி சொல்றாங்க ஜெஃபும் ரொம்பவே சந்தோஷப்படுறாரு நான் உங்களுடைய வீட்டுக்கு வந்து உங்க எல்லாருத்தோட சேர்ந்து வாழ்றது எனக்கு ரொம்பவே ஹாப்பி அப்படின்னு சொல்றாரு இரண்டாயிரத்தி பதினாறு ஜூன் மாதம் ஆனாவிற்கு குழந்தை பிறக்குது ஜெஃபும் அவருடைய வீட்டுக்கு <laughs> வாங்க இன்னைக்கு வீடியோ கூட போலாம் சொல்றேன் <laughs> ஜெஃப் ஆனாவுடைய வீட்டுக்கு வந்து சில நாட்கள் ஆகுது அப்போ ஜெஃப் மற்றும் ஆனா இரண்டு பேர் மட்டும்தான் வீட்டுல இருக்காங்க ஜெஃப் கிச்சன்ல இருக்கிற டேபிள் உட்காந்து டின்னர் சாப்பிட்டு இருக்காரு அப்படி சாப்பிட்டு அந்த வீட்டுடைய பின்னாடி ஜன்னல் வழியா யதார்த்தமா பாக்குறாரு ஆக்சுவலா அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய பேக் யார்டு இருக்கும் சோ அவர் அப்படி பார்க்கும் பொழுது அவருடைய கண்ணுக்கு ஏதோ வித்தியாசமா தெரிய ஆரம்பிக்குது அது என்ன அப்படிங்கறத கிளியரா பாக்குறதுக்காக அவர் எந்திரிச்சு அந்த விண்டோ பக்கத்துல வந்து பாக்குறாரு அப்போ அந்த வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற பேக் யார்ட்ல கொஞ்சம் தூரம் தள்ளி யாரோ நாலு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இவங்களுடைய வீட்டை பார்த்தபடி நின்றுட்டு இருந்திருக்காங்க இதை பார்த்து ஷாக் ஆன அவரு உடனே ஆனாவை கூப்பிட்டு காமிக்கிறாரு ஆனாவும் அதை பாக்குறாங்க ஆனா அப்படி இவங்க பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுது அவங்க எதுவுமே பண்ணல சரி ஓகே ஏதோ ரேண்டம் ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் அங்க நின்னுட்டு இருக்காங்க போல அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா இப்படி நினைச்சு கொஞ்ச நேரத்துல அவங்க பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுதே அந்த நான்கு பேர்ல ஒருத்தன் இப்போ இவங்களுடைய வீட்டை பார்த்து நடந்து வரான் அப்படி நடந்து வந்தவன் இவங்க வீட்டுக்கு பின்னாடி இருக்கிற ட்ராம்பலின் குழந்தைகள் பெரியவங்க அப்படின்னு குதிச்சு விளையாடுவாங்க இல்லையா அத ஏதோ பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் இத பார்த்து பயந்து போன ஆனா இவங்க யாரு அப்படின்னு எனக்கு தெரியல எனக்கு பயமா இருக்கு நான் போலீஸ்க்கு கால் பண்றேன் அப்படின்னு உடனே நைன் ஒன் ஒன்க்கு கால் பண்றாங்க
கொஞ்ச நேரத்திலே போலீஸ் அங்க வந்துடுறாங்க ஆனா போலீஸ் அங்க வரும் பொழுது அங்க யாருமே இல்ல போலீஸ் அங்க வர்றத பார்த்து அவங்க ஓடி இருக்கணும் போலீஸ் அங்க வர்றாங்க அவங்களுடைய பேக் யார்ட்ல போய் செக் பண்றாங்க ஆனா அங்க யாருமே இல்ல ஈவன் அங்க அவங்க வந்ததுக்கான எந்த ஒரு எவிடன்ஸுமே இல்ல சிகரெட் பர்ட்ஸ் அப்படின்னு எந்த ஒரு எவிடன்ஸுமே இல்ல சோ போலீஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா ஓகே மறுபடியும் அவங்க வந்தாங்க அப்படின்னா எங்களுக்கு கால் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருந்து கிளம்பி போறாங்க இப்ப கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு ஆனாவுடைய பேரண்ட்ஸ் ஆன புரூஸ் மற்றும் மெலிண்டா வீட்டுக்கு வராங்க அப்போ அன்னைக்கு நடந்தது எல்லாத்தையுமே ஆனா தன்னுடைய பேரண்ட்ஸ் கிட்ட சொல்றாங்க இதை கேட்டு அவங்களும் ஷாக் ஆகுறாங்க பிகாஸ் பல வருடங்களை இங்க இவங்க வாழ்ந்துட்டு வராங்க ஆனா இந்த மாதிரி எதுவுமே கேள்விப்பட்டது இல்ல சோ இது ரொம்பவே ஸ்ட்ரேஞ்சா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அடுத்த சில நாட்களுக்கு அந்த ஃபேமிலியில இருந்த எல்லாருமே பயத்தில் இருந்தாங்க இப்போ அதுல இருந்து சில மாதங்கள் போக ஆரம்பிக்குது அந்த இன்சிடென்ட அப்படியே டோட்டலா எல்லாரும் மறந்துடுறாங்க இப்ப இரண்டாயிரத்தி பதினாறு நவம்பர் மாதத்துல ஆனா தன்னுடைய குழந்தையோட வீட்டுல தனியா இருக்காங்க வீட்டுடைய ஃபர்ஸ்ட் ஃபுளோர்ல தன்னுடைய குழந்தையோட விளையாடிட்டு இருக்காங்க அப்போ அந்த வீட்டுடைய பேக் சைட்ல இருக்கிற ஸ்லைட் டோர் இருக்கு இல்லையா அதை யாரோ ஓபன் பண்ற மாதிரியான சத்தம் கேட்க ஆரம்பிக்குது அப்ப ஆனா என்ன நினைச்சாங்க அப்படின்னா ஓகே ஜெஃப் வீட்டுக்கு வந்திருப்பாரு இல்ல அம்மா அப்பா வீட்டுக்கு வந்திருப்பாங்க கீய மறந்து வச்சுட்டாங்க போல அப்படின்னு கீ எடுத்துட்டு தன்னுடைய குழந்தை எடுத்துட்டு அதே நேரத்துல அந்த மர்ம நபரும் ஆனாவை பாக்குறான் உடனே கீழே குமிஞ்சுக்கிறான் இதை பார்த்து ரொம்பவே பயந்து போன ஆனா இப்ப அவன் கதவை உடைச்சிட்டு உள்ள வந்தா என்ன பண்றது அப்படின்னு மேல பெட்ரூம் கோடி போய் கதவை லாக் பண்ணிட்டு உடனே போலீஸ்க்கு கால் பண்ணிருக்காங்க கொஞ்ச நேரத்திலேயே போலீஸ் அங்க வந்துடுறாங்க ஆனா போலீஸ் அங்க வர்றப்ப யாருமே அங்க இல்ல போலீஸ் வீட்டை சுத்தியும் செக் பண்ணி பாக்குறாங்க ஆனா அங்க போர்சு என்ட்ரிக்கான எந்த ஒரு எவிடன்ஸுமே இல்ல சோ போலீஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா கண்டிப்பா இது உங்களுக்கு பயமா தான் இருந்திருக்கும் ஆனா இப்போதைக்கு எந்த ஒரு எவிடன்ஸும் இல்லாததால எங்களால எதுவும் பண்ண முடியாது இருக்குமோ அப்படிங்கிற சந்தேகம் வர ஆரம்பிக்குது அப்படி இருந்தாலுமே அவங்கள யாரு எதுக்காக அப்படி பண்றாங்க அவங்களுக்கு என்னதான் வேணும் அப்படின்னு யோசிக்க ஆரம்பிக்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா ஸ்ட்ராங் வில் இருக்கிற எல்லாருக்குமே இந்த ஃபேமிலியை பத்தி தெரியும் இன்னும் சொல்ல போனா மெலிண்டாவை ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் கடந்த இருபது வருடங்களா அங்க இருக்கிற ஸ்கூல்ல டீச்சரா ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல அவங்க ஒரு ஃபுட்பால் பிளேயர் அப்படிங்கறதால அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற எல்லா குழந்தைகளுக்குமே ஃபுட்பால் கோச்சாகவும் இருந்தாங்க அங்க இருக்கிற மக்கள் எல்லாருமே மெலிண்டாவை ஒரு இன்ஸ்பிரேஷனா வச்சிருந்தாங்க அது ஏன் அப்படின்னா இவங்களுக்கு ஆனா அப்படிங்கிற பொண்ணு மட்டும் இல்ல பதினெட்டு வயதான கயல் அப்படிங்கிற ஒரு பயனும் இருக்காங்க ஆனா அந்த பயனால சரியா பேச முடியாது மூளை வளர்ச்சி இல்லாத பையன் அப்படி இருந்தாலுமே தன்னுடைய பையன் கயல் மேல ரொம்பவே அதிக அளவு அன்பு வச்சிருந்தாங்க நார்மலான ஒரு பையனுக்கு கிடைக்க வேண்டிய எல்லாத்தையுமே அவனுக்கு கொடுத்தாங்க கயல் தன்னுடைய அம்மா கூட இருக்கும் பொழுது எல்லாமே ரொம்பவே சந்தோஷமா சிரிச்சுட்டு தான் இருப்பாரு சோ இது எல்லாத்தையுமே பார்த்த அந்த கம்யூனிட்டியில் இருக்கிற மற்ற எல்லாருமே மெலிண்டா மேல ஒரு மரியாதையும் அன்பு வச்சிருந்தாங்க ஆனா இப்படி இருந்த ஃபேமிலி தான் இப்ப இந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் நினைச்சு தினமுமே பயப்பட ஆரம்பிச்சாங்க தினமுமே நைட்டு வீட்டில் இருக்கிற எல்லா ஜன்னல்களையுமே பார்த்துட்டு யாராவது இருக்காங்களா வீட்டுடைய ஜன்னலை உடைச்சிட்டு உள்ள வந்துருவாங்களா அப்படின்னு ரொம்பவே பயந்துட்டு இருந்தாங்க அதே போல இரண்டு மாதங்கள் கழித்து ஜனவரி இரண்டாயிரத்தி பதினேழுல திரும்பவும் வந்தாங்க வீட்டுக்கு வெளியே நின்னுட்டு இருந்த ஆனாவுடைய அப்பாவான புரூஸுடைய கார கண்ணாடி உடைச்சு உள்ள இருந்த லேப்டாப்ப திருடிட்டு போறாங்க புரூஸ் போலீஸ்க்கு கால் பண்றாரு போலீஸும் அங்க வராங்க சுத்தி இருக்கிற எல்லார்த்தையுமே விசாரிக்கிறாங்க ஆனா அதுக்கப்புறமா போலீஸால வேற எதுவுமே பண்ண முடியல அது யாரு அப்படிங்கறத கண்டுபிடிக்க முடியல இப்போ ஜூலை இரண்டாயிரத்தி பதினேழு ஆனா ஜெஃப் மற்றும் அவங்களுடைய குழந்தை எல்லாருமே நைட்டு வீட்டுல இருக்கும் பொழுது ஆனா வீட்டுடைய பின்னாடி ஜன்னல் வழியா பாக்குறாங்க அப்போ கரெக்டா ஒரு வருடத்திற்கு முன்னாடி நாலு ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் நின்றுட்டு ஸ்மோக் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க இல்லையா இப்ப அதே இடத்துல மூன்று பேர் இவங்களுடைய வீட்டை பார்த்தபடி நின்றுட்டு இருக்கிறத பாக்குறாங்க உடனே ஜெஃப் கூப்பிட்டு பாருங்க அவங்க மறுபடியும் வந்துட்டாங்க அப்படின்னு காமிக்கிறாங்க ஆனா போலீஸ்க்கு கால் பண்றாங்க அதே நேரத்துல ரொம்பவே கோபம் அடைஞ்ச ஜெஃப் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா டார்ச் லைட் எடுத்துட்டு இன்னைக்கு என்ன 
போனாலும் அவனுக்கு பிடிச்சே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வீட்டுக்கு வெளியே போறாரு ஆனா அப்படி அவர் வீட்டுக்கு வெளியே போய் டார்ச் லைட்ட அங்க அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே அங்கிருந்து எல்லாருமே காணாம போயிருந்தாங்க யாருமே இல்ல கால் பண்ண உடனே போலீஸ் கொஞ்ச நேரத்திலே அங்க வராங்க இப்ப போலீஸ்க்கு தெரியும் இந்த ஃபேமிலிக்கு சில நாட்களாகவே சில மாதங்களாகவே இந்த பிரச்சனை இருந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு வந்த உடனே வீட்டை சுத்தி மற்ற இடங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தேடி பாக்குறாங்க ஆனா எங்கேயுமே யாருமே இல்ல சோ மறுபடியும் அவங்களை பார்த்தா கால் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளம்பிடுறாங்க இப்போ அடுத்த மாதம் ஆகஸ்ட் இரண்டாயிரத்தி பதினேழுப்ப ஆனா மற்றும் அவங்களுடைய அம்மா மெலிண்டா வீட்டுல இருக்கும் பொழுது அதே போல வீட்டுடைய பின்னாடி கதவை யாரும் திறக்க முயற்சி பண்ற மாதிரி சத்தம் கேக்குது ஆனாவிற்கு தெரியும் இது கண்டிப்பா அவங்கதான் அப்படின்னு போது <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> குழந்தை <laughs> அப்பாவான கதவை தட்டுறாரு அப்ப வீட்டுக்குள்ள இருந்த பதினெட்டு வயதான கையில் வந்து கதவை ஓபன் பண்ணி விடுறாரு சோ ப்ரூஸ் ஃபர்ஸ்ட் வீட்டுக்குள்ள போறாரு பின்னாடியே ஜெஃப் தன்னுடைய கையில குழந்தைய வச்சுக்கிட்டு உள்ள போறாரு அப்ப வீட்டுக்குள்ள போன ப்ரூஸ் கிச்சனுடைய லைட்டை ஆன் பண்றாரு அப்படி ஆன் பண்ண உடனே கிச்சனுடைய தரையில ஏதோ கீழே விழுந்து கிடக்கிறத பாக்குறாரு பின்னாடியே போன ஜெஃப் அத பார்த்த உடனே வேகமா வீட்டை விட்டு வெளியே ஓடி வர்றாரு வர்ற வழியில கையிலையும் பிடிச்சி தூக்கிட்டு வெளியே வந்துடுறாரு உடனே நைன் கால் பண்றாரு ஆனா அந்த கால்ல அவரால பேசக்கூட முடியல அந்த நைன் ஒன் ஒன் கால் ரெக்கார்டிங் இதுதான் கொண்டு <laughs> போறாங்க <laughs> 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 
இப்போ அந்த ஃபேமிலியில இருந்த எல்லாருக்குமே இது கண்டிப்பா கடந்த இரண்டு வருடங்களா நம்மளுடைய வீட்டை சுத்திட்டு இருக்கிற அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் உடைய வேலையா தான் இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சாங்க ஆக்சுவலா வீட்டுக்கு வெளியில ஜெஃப் நைன் ஒன் ஒன்க்கு கால் பண்ணிட்டு இருந்த அதே சமயத்துல வீட்டுக்குள்ள இறந்துட்டு இருக்கிற தன்னுடைய மனைவி பக்கத்துல இருந்து புரூஸும் நைன் ஒன் ஒன்க்கு கால் பண்ணிருக்காரு அந்த கால்ல அவரு எத்தனை டைம் நாங்க போலீஸ்க்கு கால் பண்ணிருப்போம் எத்தனை டைம் நாங்க சொல்லிருப்போம் இது மாதிரி எதுவும் நடந்துட கூடாது அப்படின்னு பண்ணோம் ஆனா ஸ்ட்ராங் வில் போலீஸ் இதுல ஃபெயில் ஆயிட்டாங்க அப்படின்னு ரொம்பவே கோபமா பேசுறாரு blazing star i think my wife there's someone tell me we had people city. breaking into our fucking house sir. and now someone it killed her sir tell me the city you need to talk to strongsville ohio okay you need to be transferred don't hang up 911 what's the city of your emergency strongsville ohio we have people on the way already what's the address for blazing star i think someone killed my wife Do you think someone killed your wife? Yeah, there it looks like okay, she had bones on her back. We've had okay. people trying to break into our house sir, all year. Sir, I mean, sir, I need to ask you questions, okay? Are you there right now? I just got in the door with my new son-in-law. My son Kyle was here. Okay, with what, sir, what I want you to do is walk outside. இப்ப ஸ்ட்ராங் வில் போலீஸ் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா இதுக்காகவே ஒரு மிகப்பெரிய டீம் அமைச்சு இந்த கேஸ்ல ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதே போல மெலிண்டா இறந்து நான்கே நாட்கள்ல இந்த கேஸ சால்வ் பண்றாங்க அப்படி அவங்க சால்வ் பண்ணத போலீஸ் கண்டுபிடிச்சத மெலிண்டாவை யாரு கொலை பண்ணாங்க அப்படிங்கறத போலீஸ் வெளியே சொல்லும் பொழுது யாராலையுமே நம்ப முடியல ஸ்ட்ராங் வில் நகரமே மிகப்பெரிய அதிர்ச்சி அடைஞ்சது சம்பவம் நடந்த அந்த நாள் அக்டோபர் இருபத்தி மூன்று ஜெஃப் மற்றும் அவருடைய குழந்தை மெலிண்டா மற்றும் அவருடைய பதினெட்டு வயதான கயல் இவங்க நான்கு பேருமே வீட்டில் இருந்திருக்காங்க அப்பதான் ஒரு கட்டத்துல ஜெஃப் தன்னுடைய குழந்தைய கீழறக்கி வச்சுட்டு கிச்சன்ல இருந்த மெலிண்டா கிட்ட போயிருக்காரு அப்போ தான் வச்சிருந்த கத்தி எடுத்து மெலிண்டாவை முப்பத்தி ஐந்து முறைக்கும் மேல குத்தி இருக்கான் அதன் பிறகு அவனுடைய துப்பாக்கி எடுத்து மூணு முறை ஷூட் பண்ணிருக்கான் விச் மீன்ஸ் மெலிண்டா இறந்தே ஆகணும் அப்படின்னு பண்ணிருக்கான் எக்காரணத்தை கொண்டும் தப்பிச்சிட கூடாது அப்படின்னு மறுபடியும் ஷூட் பண்ணிருக்கான் இது எல்லாமே நடந்துட்டு இருக்கும் பொழுது அவன் மெலிண்டாவை அட்டாக் பண்ணும் பொழுது ஷூட் பண்ணும் பொழுது அவனுடைய குழந்தையும் அங்கதான் இருந்திருக்கு மெலிண்டாவுடைய பையன் கயலும் அங்கதான் இருந்திருக்காங்க ஆனா கயலுக்கு தன்னுடைய அம்மாவிற்கு என்ன நடந்துட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்காது இப்போ அந்த இரண்டு குழந்தைகளும் பார்த்துட்டு இருக்கும் பொழுதே ஜெஃப் தன்னுடைய கத்தி கன்ஸ் தன்னுடைய ரத்தக்கரை இருக்கிற கிளோத்ஸ் அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே தன்னுடைய கார்ல மறைச்சு வைக்கிறான் இப்ப தன்னுடைய குழந்தைய மட்டும் எடுத்துட்டு கையில வீட்டுக்குள்ள தனியா அவருடைய இறந்துட்டு இருக்கிற அம்மா கிட்ட அப்படியே விட்டுட்டு இப்ப மெலிண்டாவுடைய ஹஸ்பண்ட் புரூஸ் மற்றும் மகள் ஆனா கூட டின்னர் சாப்பிடுறதுக்கு போயிருக்கான் அங்க போய் சில மணி நேரங்கள் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு அவன் சாப்பிட்டு இருக்க அதே நேரத்துல இங்க மெலிண்டாவோ தன்னுடைய உயிருக்காக போராடிட்டு இருந்திருக்காங்க அங்க சாப்பிட்டு இருந்த ஜெஃபுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் இப்போ ஜெஃப் மற்றும் புரூஸ் வீட்டுக்கு திரும்பி வரும் பொழுது அங்க வீட்டுக்குள்ள என்ன காத்துட்டு இருக்கு அப்படிங்கறது ஜெஃபுக்கு ரொம்ப நல்லாவே தெரியும் அதனாலதான் அவன் புரூஸ ஃபர்ஸ்ட் போய் கதவை ஓபன் பண்றதுக்கு விட்டுருக்கான் பின்னாடியே இவன் போயிருக்கான் அப்பதான் மெலிண்டா கீழே கிடக்கிறத பார்த்துட்டு எதுவுமே தெரியாத மாதிரி வெளியே ஓடி வந்து நைன் ஒன் ஒன்க்கு கால் பண்ணிருக்கான் ஆரம்பத்தில் இருந்தே ஜெஃபுக்கு மெலிண்டாவை பிடிக்காம இருந்திருக்கு ரொம்பவே பயங்கரமா வெறுக்க ஆரம்பிச்சிருக்கான் ஈவன் அந்த வீட்டுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி இருந்தே சோ ஒன்ஸ் அந்த வீட்டுக்கு ஜெஃப் வந்ததுமே மெலிண்டாவை பண்ணிருக்கான் <laughs> நேரத்துல ஆனா மற்றும் ஜெஃபுக்கு சீக்கிரமாகவே கல்யாணமாக இருந்த நிலைமையில ஜெஃபால நினைச்ச அளவுக்கு பணத்தை சம்பாதிக்க முடியல மெலிண்டாவுக்கு தெரிய வந்து ஜெஃப் கேட்டிருக்காங்க மெலிண்டா சொல்லிருவாங்களோ அப்படின்னு இனியும் உயிரோட விட்டு வைக்க கூடாது அப்படின்னு இப்படி பண்ணிருக்கான் அதே போல ஆரம்பத்துல எல்லாருமே இவன் பிளான் பண்ண மாதிரி அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர்ஸ் தான் கொலை பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு எல்லாருமே நம்பினாங்க இவன் ஆக்சுவலா மெலிண்டாவுடைய பியூனர்ல கூட இருந்திருக்கான் ஆனா போலீஸ் இவன் கார்ல மறைச்சு வச்சிருந்த ட்ரெஸ் கத்தி அப்படின்னு எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிக்கிறாங்க அதே போல 
ஜெஃபும் எஸ் நான் தான் பண்ணேன் அப்படின்னு கன்ஃபர்ஸ் பண்ணியிருக்கான் ஆனால் அதுக்கு மேலே எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷனும் அவன் சொல்லலை கோர்ட்டில் அவன் மன்னிப்பும் கேட்கல கோர்ட்டில் ஜெஃபுக்கு ஆயுள் தண்டனை வழங்கப்படுது முப்பத்தி மூன்று வருடங்களுக்கு அப்புறமா பரோலுக்கு இவன் அப்ளை பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கண்டிஷனோட கோர்ட்டில் மெலிண்டாவுடைய ஹஸ்பண்டான ப்ரூஸ் ரொம்பவே உருக்கமாக பேசியிருந்தாரு மெலிண்டா இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிறத தன்னுடைய பையன் கையலுக்கு புரிய வைக்க முடியல அவனுக்கு அவனுடைய அம்மா மெலிண்டாவோட வெளியே போய் சாப்பிட்றது அப்படிங்கிறது ரொம்பவே பிடிக்கும் அப்படி நாங்க இனிமே வெளியே போய் எங்கேயாவது சாப்பிடும் பொழுது ஒவ்வொரு முறையுமே அவன் மெலிண்டாவை எதிர்பார்த்துட்டு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு நீங்க இந்த கேஸ பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க உங்களுடைய கருத்துக்களை மறக்காம கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்களுடைய பெஸ்டான கமெண்ட் அடுத்த வீடியோல வரும் வேற ஒரு வீடியோல மீட் பண்றேன் நன்றி பாய்